Kamusta po mga kabayan? Narito po muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Tila nagkakaroon ng hidwaan sa loob ng Duterte Circle matapos may ulat na nagkakaroon ng mainit na sagutan si Mayor Sebastian Baste Duterte ng Davao City at Senator Christopher Lawrence Bongo Kamakailan. Ayon sa mga napapagkakatiwala ang pinagkukunan na malapit sa pamilya Duterte ay di pagkakaunawaan ni na Mayor Baste at Senator Go ay matagal ng pinapigilan at sa wakas ay sumiglab sa isang mainit na pagtatalo. Ang insidente ay nag-iwan ng maraming katanungan tungkol sa hinaharap ng relasyon at di baka at sa loob ng makapangyarihang pamilyang ito sa nagsimula ang hidwaan dahil sa magkakaibang pananaw at estratehiyang pampolitika at pamamaraan ng pamahalaan. Kilala si Mayor Baste sa kanyang dis Diretsyahan at ma ma minsan ay hindi tradisyonal na estilo ng pamumuno na mapaminsan-minsan ay sumus sumasalungat sa mga malawak na e agendang pampulitika at kinatatawanan ni Senator Go, isang malapit na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga saksi sa insidente, ang pagtatalo ay naging matindi kung saan parehong nagpatuloy sa matapang na pagtatanggol ng kanilang mga paninindigan. Malinaw na may mga malalim na isyo na kailangang harapin, sabi ng isang mapagkakatiwalaang saksi sa mga na mas piniling hindi magpakilala. Hindi lang ito tungkol sa politika, tungkol din ito sa mga personal na prinsipyo at mga pananaw para sa hinaharap. Sa kabila ng kanilang mainit na sagutan, sinabi ng mga tagaloob na parehong alam ni na Mayor Baste at Senator Go ang kahalagahan ng pagkakaisa, lalo na't malaki ang impluensya ng pangalan ng Duterte sa politika ng Pilipinas. Gayunpaman, ang pampublikong pagtatalo ay nagpasiklab ng mga pag-uusap tungkol sa posibleng pagkakawatak-watak sa kampo ng Duterte at kung ano ang maaaring maging epekto nito sa kanilang politika na hinaharap. Naniniwala ang mga analista ng politika na maaaring magkaroon ng malawakang epekto ang insidente ito. Malaki ang impluensya ng pamilya Duterte sa politika at anumang internal na hidwaan ay maaaring magkaapekto sa kanilang base ng suporta at mga entratehiya, estratehiya sa darating na eleksyon. Sabi ni Dr. Maria Santiago, isang profesor ng agham pampolitika ng sa Universidad ng Pilipinas. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag na inilabas si Mayor Baste Duterte at Senator Bongo ukol sa insidente. Pareho nilang patuloy sa pinaggagampanan ang kanilang mga tungkulin, ngunit ang publiko ng kanilang mga taga-suporta ay masusing nagmamasid para sa anumang karagdagang kaganapan. Maraming pagsubok ang na ang hinaharap ng pamilyang Duterte sa mga nagdaang taon. Ngunit sa pinakabagong pag, pag, pangyayaring ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang sandali sa kanilang paglalakbay sa politika. Tanging panahon lamang ang mga ang makakapagsabi kung maaayos pa nila Mayor Bastid Duterte at Senator Go ang kanilang mga pagkakaiba o kung ito na nga ang simula ng bagong kabanata sa kasaysayan ng mga Duterte. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panuorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. kumakala hindi tayo ganun wala tayong pakialam okay oh wag basta diyangin oh wag sayangin sige sayang pala oras mo <laughs> hindi hindi po sininyo ang topic ko ang topic ko nilalahat ko po yung mga 
vlogger kasi ginagawa nilang source. Hindi ko po si ninyo pinatatampok. Pinatatampok ko po kung anong mga uri ng vlogger to na ang source of information nila si ninyo. Eh kung sayang ang oras ko, uh, di ba? Sayang ang oras mo sa akin. Eh, ba't ka pa narito? Tama lang yan. Tanggalin na kita. <laughs> o, baka may gusto pang sumunod na nang sasayang yung oras. Ano? Tanggalin natin yung mga nanghihinayang sa oras. Okay. Punta na po tayo rito kay Basti. <laughs> Alam po ninyo, ito si Basti. Ang... Uh, <laughs> Sa mga maisog, no, papaalala ko po sa mga speaker natin sa maisog. Ah, uh, si ano, si ano po, si yung mga speaker po natin, ang kaibahan po ng mga Duterte sa inyo. Alam po nila eh. No, sana po ito payo ko lang sa mga ibang speaker. Huwag pong paulit-ulit yung sinabi niyo noong una pa sa maisog. Yun pa rin ang sinasabi ninyo hanggang ngayon. Dapat may bago po kasi nanunood po yung mga OFW. Nanunood po yung mga... Ang nakikinig po sa mga maisog, payo ko lang po sa mga speaker po sa maisog no? bilang uh, supporter. Ilang beses ko na po napakinggan eh, yung iba nyo sinasabi. Mag-update po kayo. No? Uh, payo ko lang po no, kung sino po yung mga nag speaker Kasi po, kakaiba na po ngayon ang sitwasyon. Baka hindi nyo po alam. Baka kala nyo, ah, eto sinabi ko sa Dabao. Sinabi ko sa Dibu, Cebu. Pero hindi ko pa ito nasasabi sa Pampanga. Eh. Yung nanood po sa Dabao. <laughs> no? <laughs> yung nanood po sa Dabao. Yung din po yung nanonood sa... Buong Pilipinas po o worldwide po yung uh, pinanunod po nila yung inyong speeches. No? Uh, ang payo ko lang po, mag-upgrade din po kayo ng mga speeches po ninyo. Kasi po mabilis po sa social media. Baka nakakalimot po, baka kala nila yung audience lang nila, yun lang. No? Yun lang po. Tignan nyo po yung mga Duterte, lagi pong may bago. Yun po yung gusto ko pong sabihin. No? Kasi... Nanunood po sila, nakatutok po sila sa maisog eh. No? Kahit po gano kayo kagaling magsalita, kahit gano kayo kahusay, kahit na binabago nyo yung, uh, yung mga diksyon nyo, hindi po yan, yun pa rin eh. <laughs> yun pa rin po. No? Kaya ako, concern ko lang dapat katulad ng mga Duterte, meron kayong, yun po pagkakaiba siguro ng mga ng mga Duterte sa inyo yung lahat eh, sa mga naging speaker. They know how to talk to people. Kung nasabi na nila yan noon, gusto ng tao bago. Ano yung sasabihin mong bago? Tignan nyo po, fresh na fresh po lagi si Baste Duterte. Di po ba? Pag magsasalita po sa maisog, may bago po laging sinasabi. Ito po ang topic niya. Hindi niya po po ito nasasabi sa mga naunang maisog kasi Very fresh po to sa naganap po dito sa sa may uh, Davao, di ba? Yung paglusob, yung uh, yung pagre-react ng gobyerno sa war on drugs ni Baste. Tapos yung paglusob sa Davao City ng bata-batalyon para kay uh, Apollo Kebuloy. Yun po yung gusto kong sabihin na meron kaming bagong maririnig kasi hindi parang program po to sa radyo o sa TV o sa <laughs> Wag po pa <laughs> pakiusap lang po no sana po wag pa ulit-ulit kasi ayan na naman <laughs> ayan na naman sinabi <laughs> ayan na naman yung sinabi niya ah di po ba okay maraming salamat po sa mga nakakaintindi ng sinasabi natin okay balik po tayo ah dito po sa sinabi po ni Mayor Baste, nagulat, nagkagulatan kami, magkakatabi, hindi, actually malayo kami mga, uh, isang, mga dalawang, uh, dalawang metro yung pagitan namin ni Bisdak, pero siya yung pinakamalapit sa akin na, na kakilala ko. Yung iba marami, pero mga bago po, eh, mga bago sa ano ko. Okay. Sabi ko, oh Bisdak, bunggo yung sinasabi. 
Hindi, bong-bong. <laughs> In denial pa si Bisnak noon eh. Pero narinig ko, bonggo nga eh. Tapos nung narealize natin na si bonggo nga po yung binabanggit, alam nyo, hindi po normal po yan sa mga Duterte. No? Magsabi po sila nung, nung nasa pakiramdam nila. Naunawaan ko po, hindi po natin kalaban si Senator Bongo. In fact, si Senator Bongo ay uh, uh, kasama po sa ta- sa lineup, official lineup ni Pangulong Duterte, no. Pero tama 'yun si Baste, no? Yung pagiging kaibigan, pagiging supporter. Kasi ma- ano po ba nakakalito? Wala po nakakalito, wala pong nabibiyak na Duterte. In fact, pare-pareho po ang sinasabi no, uh, ng mga Duterte ngayon. Pare-pareho po ang sinasabi ng mga, ang apelido Duterte. <laughs> si Tatay Digong, si, si Sara Duterte, at saka si ano. Kaya nga galit sila kay Sara Duterte ngayon dahil uh, sinusuporta ni Sara Duterte o binabatikos niya yung uh, excessive force na ginawa sa Davao City. Ah, uh, mauunawaan niyo po kung bakit nagtatampo. Ah. Uh, mauunawaan niyo kung bakit nagtatampo si Baste kaysa kay Bongo kasi uh, si Bongo hindi po siya simpleng hindi po siya simpleng uh, senado, hindi po siya simpleng ano eh. Ah, uh, ano tawag doon? Ang taas po ng senado, senador. Mataas po siya. Uh, tsaka yung expectation sa kanya. Hindi naman po siya simpleng yung, yung part, kapartido lang, di ba? Sabi nga ni Mayor Duterte, taga-dabaw siya eh. Kumpare, na, na, narinig ko parang kumpare pa yata. Okay. Yung sinasabi niya, magpakita kayo ngayon kasi ngayon namin kayo kailangan eh. Ngayon kayo kailangan ng tao uh, mamamayan ng dabaw. Diba? Ngayon kayo ka uh, ngayon kayo kailangan namin. Bilang botante at bilang mayor ng Davao 'yun, 'yung nagsasalita siya. Huwag ka wag wag mong gawing ano to. Wala akong pinoforce Amadeo. Wala kaming force force dito. Crazy crazy. Ano ba pinagsabi mo crazy? It's not a crazy guy. Ibig mo sabihin crazy kami lahat. Cool ka lang, makinig ka muna, hindi pa ako tapos eh. <laughs> Masyado ka namang masyado ka namang guilty. Alam niyo ang problema sa mga tao, no? Ah, uh, nagsasalita na, hindi pa pinakiking kinokontra ka na, hindi pa pinakikinggan kung ano 'yung sinasabi mo. 'Di ba? Hindi pa ako, hindi pa ako nagsisimula eh. Nakakontra ka na eh. Narinig mo lang na bonggo, kumontra ka na kagad. How sure are you na babanatan ko si Bonggo? <laughs> di ba? Yan yung problema eh. Yan yung problema sa mga tao na bumabatikos na kasi kahit hindi pa nila alam kung ano sinasabi nyo. Pinapaliwanag ko sa mga Duterte supporters no, na si Bongo ay bata pa rin ni Pangulong Duterte. Mayroon pong hinanakit si Baste Duterte. Alam niyo ibig ko sabihin? Makinig muna kayo. Kasi hindi naman tayo magkakaaway. <laughs> Di ba? Okay. Makinig ka muna kasi Brad, huwag mo turing muna ng mga kung ano-ano kasi magkakakampi tayo eh. Pare-pareho tayong Duterte. Para ma-distinguish natin yung pagbira nitong yung yung pagbira ng ano ng mga kalaban natin no wag wag kayong ano wag kayong ano muna kulang kayo kung mga Duterte supporter yan wag nyo pong burahin ot kung ano hindi ko mababasa eh okay <laughs> eto po ha nagdidiwang sila ngayon kasi mga bugok eh mabilis magdiwang eh Binanatan po ni Baste Duterte si Bongo dahil siya po ay mayor ng Dabao. 
kaibigan nila si Bongo, malapit sa pamilya nila si Bongo, sinuportahan nila si Bongo. Well, believe kayo kay Bashir ngayon. Eh, hindi ka pala believe, ba't ka narito? <laughs> Tinutulungan na kita. Hindi ka pala believe. Eh. <laughs> Lahat po nang hindi believe sa Duterte, wala. Duterte po kami. Ah, di ba? <laughs> sa pagmamalang, believe kayo masyado kay, kay Basti. Wa, wala po kayong problema. Ewan ko po kung bakit po kayo nagre-react. Kung Bongbong Marcos kayo, hindi ko po binibira ngayon. No? Iba po binibira ko. No? Ano ba mga bilib kayo? Bilib? Teka lang muna. Uh, Mag-ano lang po kayo? Pwede po ba mag-relax lang kayo? <laughs> Relax lang kayo. Baka naman uh, mga kakampi natin yung binubura nyo, wag po kayong bura ng bura. Ako na lang po magbubura. Nababasa ko naman. Okay. Balikan po natin. Simple lang po yan. Si Baste, mayor ng Davao City. Wala ba kayong ideya kung ano ginagawa sa Davao City? Pinadadalan, pinapalitan yung mga yung mga ano, yung mga chief of police, pinapalitan yung mga yung mga kapulisan, no? Tapos nilusob yung Davao City ng uh, bata-batalyon para manghuli ng isang tao. Okay. Wag mo wag kayong bahala, wag kayong bahala. Ayos lang. Wag niyo wag kasi kayong bura ng bura. Baka na mawala po sinasabing masama eh. <laughs> wag po kayong bura ng bura. <laughs> okay lang po kayo kung la... ang daming marurunong dito. Pansamantala po tayong manahimik lahat. Yung mga ayaw manahimik, ako na lang po magtatanggal. Okay, si Baste po. Mayor siya ng Dabao. Meron kayong mga senador. Ang ina-expect niya po na pinaka tutulong sa kanila. Magsasalita man lang. O matapang po si Bongo eh. Magpapakita po ng pagiging maisug para ipagtanggol yung mga taga-Dabao, si Bongo. Yun lang po yung point ni Baste Duterte. Ngayon kami nangangailangan No, alam namin sumusuporta ka sa amin. Parang ginigising niya lang. Alam namin supporter ka namin, nakikita ka namin, lagi kang nakasuporta sa tatay namin. Pero ngayon namin kailangan mga taga-Dabao. Taga-Dabao ka. Ngayon natin kailangan yung suporta mo. Ngayon namin kinakailangan ikaw yung magsalita para matauan sila na hindi kami isolated na wala nang na kaya, parang ganun. Yun yung hinanakit ni Baste Duterte. Hindi niya nakikita na si Senator Bato, si Senator Bongo ay uh, nag, nagbibigay ng pahayag in support ng Dabao. Pero bumawi naman siya, di ba? Sa interview mismo. <laughs> Ang laki ko sa personal. <laughs> Wala po masama doon. Di ba? O, kita nyo, kung makapag-react kayo, may mga natanggal pa tuloy tayo. Wala po masama doon sa sinasabi. <laughs> Hindi, mga isog eh. Ang titindi ng mga reaksyon eh. Ang sinasabi niya lang, tama alam nating supporter kayo, pero ngayon kayo magpakita, ngayon kayo magpakita ng pagiging maisog. Magsalita kayo na ma malitong ginagawa nila sa Davao City. Kasi may importante kayo. Senador kayo. Pangatlo kayo sa pinakamatataas. President, Vice President, Senador. Diba? Yan yung gusto kong sabihin. Yan yung gustong iparating ni Baste Duterte. Kailangan namin ng mga kakampi ngayon. Ang gusto nyo pang kumampi sa kanila, sa mga taga mga Duterte ngayon na nagpapahayag ng pagiging maisog, mga taga Pampanga, mga taga, taga Leyte, mga taga Dumaguete. Kayong mga taga Dabao na, na mga senador, matataas ang posisyon, kailangan, kailangan namin kayo ngayon. 
hindi po natukoy na natin si Bongo po talaga kasi may may tinanong po siya eh, sa interview hindi po si Bongbong yun po yung nalito kami ni Bisda kasi nagulat kami Ang bibi mo parang may matay ka na oh, oh. iyak ka na lang oh, oh. para hindi mo na makita yung bibi ko o oh, yan bibi lang pala binabantayan mo <laughs> <laughs> Teka muna may may nadama yatang isa. <laughs> Anhid natin. <laughs> Hindi si Beng. Oh, mali pa rin ako ng Anhid. <coughs> okay. Yun lang po, medyo niyug-yug lang si si Bongo na ngayon 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 namin kailangan yung tulong mo. No, magsalita ka o gumawa ka ng paraan o 'di ba? Kasi si at least si Robin Padilla nagpahayag na iimbestigahan namin. Kasi kitang-kita natin eh. Si Bato, no nag-iimbestiga si Bato kay Pedialix. Nagpapakita lang sila tapos umalis kagad. Solo ni Bato yun na. Ngayon, alam na natin ngayon na si nasa maisog na po, uh, umati na po sa maisog si agent. Nahiya nga ako <laughs> Siya pa unang bumati. <laughs> Pasensya na, agent Morales, hindi kita gagad na kilala. <laughs> si Arna si Ar kasi ko eh. Okay. Di po ba? Na po, na, na, marami na po nakapun na. Bakit si Bato lang hinayaan nila doon sa Pidelix? Pinagtutulungan eh. Pinagtutulungan na si Bato eh. Nasa na yung mga kakampi? Eh syempre si Robin kahit na ron, eh iba naman po yung mga, iba naman po yung tikas ni Tolentino tsaka ni Go. Di ba? Bakit daw si Bongo lang ang pinupuna? Eh, bakit hindi? Eh, tagadabaw siya. <laughs> Yun sabi ni, ano eh, bakit si Bongo lang? Unang-una, tagadabaw siya eh. O kiniklaim niya na tagadabaw siya, di ba? Sabi ni Baste. Yun po yun. <laughs> Kuya Bas, dumayo mga tulis mo. <laughs> Kaya nga, nahihiya ako. Sabi ko nga, interviewin ko siya. <laughs> hindi ko. Hindi ko na na-inter... Alam niyo po, apektado ako ng ano nung, nung uh, panahon. Okay. So, yun lang po yun. Wala po yan. Tsaka sanay na tayo yan na nagkakairingan. Pero ganito lang po, no? Uh, sa mga nalilito pa rin po, Duterte po ang sinusuportahan ng channel na to. No? Uh, yung iba po mga pangalan. Kasi nalilito eh. Bakit si Badung... Bakit hindi niya sinusuportahan yung mga ibang sinusuportahan ng mga Duterte? Duterte lang po ang sinusuportahan ko kung yung mga sinasabi niyong pangalan ay sumusuporta sa mga Duterte. Di magkakasama kami. Malinaw po 'yun, hindi po si hindi po otherwise, no? Ah, uh, ba may grupong mga mga vlogger, eto sinusuportahan tsaka si Duterte. O dapat ba suportahan ko rin sinusuportahan nila? Hindi po. No, ang sinusuportahan ko po Duterte, kung kayo po ay sumusuporta rin sa Duterte, magkakasama po tayo dahil po ang politics is addition. Di po ba? Eh ma malamang po sa yung mga nagsasalita doon sa Maisog Rally, yan po magiging line up. Kaya sabi ko nga kay Jojo Jojo Alihar. <laughs> Si Jojo Morales. Boss, pagtakbo mo. Ah, magkakampi na ko sa iyo. Libre. Walang bayad. Ah, di ba? So, ganun lang po yun. No? Kung kayo po ay supporter, hindi po the other way around na bakit hindi mo sinusuportahan yung sinusuportahan ng grupong ganito. Eh Duterte po ako, eh. kung sumusuporta po sila sa Duterte at may iba pa silang sinusuportahan, hanggang Duterte lang po ako. <laughs> Nakukuha nyo? 
Ang pagkakaisahan lang namin, nagkakaisa lang kami sa mga sa Duterte. Okay. Ngayon, yung mga nagsabi na, uh, may, mayroon po mga eklabo na nagsabi na ganito, you know? At uh, para ma- matapos po to, kasi yung iba, may mga man nagmamagaling sa lahat po to, no? Ah, wala kaming ano, doon lang kami tama. Kahit mali ka, kahit kakampi ka namin kung mali ka, ah, mali ka, hindi ka namin suportan. Ganito po yan mga katamaan at kamalian. Wala pong, wala pong absolute na tama at mali. Mali ba na lang pag pinag-usapan natin yung batas? Pero yung pagsuporta po sa pananaw ng tao, halimbawa, kung ikaw ay makamarcos, mali yung mga Duterte. Kung ikaw ay makaduterte, mali yung mga Marcos. Ganun po yun. So sino po yung tama doon? Wala po yun. Kaya nga ikaw magpapasya kung sino suportan mo. Kaya po, ngayon pa lang, sinasabi ko na na Duterte po kami. Wala pong ifs and buts. Kasi kung sasabihin ninyo na Duterte kami, pero, oh, walang pero. Duterte ka nga eh. Di ba? Kung Duterte po ang sinusuportahan ko, wala pong ifs and buts. Kaya magtataka kayo, oh, paano na yan ba dun? Si Bungo, tinitira ni Basti. Duterte nga ako eh. Sino ba ang Duterte sa kanila? <laughs> Una, wala naman po ano, wala na napaka-normal naman po niyan. Sa lahat po ng samahan, pwede kang pagsabihan ng kakampi mo. 'Di ba? Ah, uh, yung yung question po, bakit po hindi bakit po hindi pinagsalita si Agent Morales? Tinanong ko po sa mga organizer ng uh, ng ano, ng uh, maisug, call po 'yun ni Pangulong Duterte. Ano sinabi 'yun? Eh, ano magagawa natin? <laughs> Alam po, uh, may legal uh, ano, may maligal po 'yan dahil uh, parang sa mga kaso-kaso. Parang ganoon. Pero wag kayo mag-alala. Ah, uh, wag po kayong mag-alala. Yung anong tawag diyan? Baka sa mga darating na maisog rally magsasalita na po si Agent Morales. At least na introduce na po siya. Ganda nga ng introduction ni eh. taga taga Wagayway siya ng bandila ng Pilipinas. No? So, wa wag kay ma uh, wag po kay magalala. Ah, uh, ma, ma, mapagsasalita rin. 'Yun nga po, no. Kasi po hindi po, po pwede na sa politika po, hindi po, po pwede na una walang perpektong tao. <laughs> Ibig mo sabihin, ikaw magpapasya kung ano ang tama at mali. Ayon sa pagsusuri ko, ito tama ang ginawa mo, ito mali mo ginawa. Hindi po. Mamili ka ng politiko kung sa politika ka, mamili ka ng politiko sa suportahan mo, walang ifs and buts. Sumuporta ka sa mga Duterte, wala pong, ah, susuportahan ko lang yan. Kung susuportahan niya rin itong, eh wala pong ganun. Doon po tayo magkaka, ano, ano. Basta hanggat Duterte kayo lahat, Eh wala akong problema diyan. Ang dami ng grupo, 'di ba? May bisdakeros, may banateros, may mga amuyong ay amuyongeros. <laughs> mga amuyong, may mga ang dami pong vlogger na wala po pong grupo. Sabi ko nga, magtayo kayo, ma, no, 'di ba? Mag, mag, mas maganda siguro kung magtayo rin sila ng mga grupo nila, yung mga yung mga vloggers kasi ma, may mas dating po eh. Tignan nyo po, eh, nagtayo po sila ng bisdakeros. Di ba? May dating na. Bisdakeros. Di ba? Kasi kung mga pangkaraniwan po, hindi naman sila katulad ni Badong na kaya magsulo eh. Lahat. Iba ko eh. Ano ko eh. Iba, iba yung ano ko eh. Yung mentalidad ko eh. Henyo po ako. <laughs> Sa mga hindi pa po nakakalam, henyo po ako. <laughs> Ay, kaya hindi ko kinakailangan ng mga grupo. Pero sila, pwede yun. Maganda po yan. Natutuwa po ko na may iba't ibang grupo rin. As long as sinusuportahan ng mga grupo ninyo, si Pangulong Duterte, at ang mga Duterte, wala akong problema sa inyo. Di ba? Oh. Pero pag hindi na, may mga ano po kayo, may mga, ano tawag dyan, may mga agenda kayo na ah, kung ano-ano, Eh, ano magagawa natin? 
<laughs> di mag-agenda-agenda kayo. Hindi po po pwedeng si Duterte ang sumunod sa gusto ninyo mangyari. Kasi Duterte supporter tayo, eh, di ba? Ako po, kaya ko pong sabihin, 2028, wala ko ibang suporta na presidente, kundi Duterte. Walang ifs and buts. Susuportahan ko lang si Sara. Kung, kung si Sara ay uh, wala pong ganun. No? Wala pong ganun. Paano niyo natiyak na ang ginagawa ni Sara ay ay hindi tama at hindi... Eh, mas matalino pa sa atin pare-pareho yun. Ah, di ba? Mas matalino pa sa atin yun eh. Paano niyo sasabihin kayong magpapasya na kung tama ba ang ginagawa ni Sara? Kung tuwid pa ba si Sara o hindi? Naku pa oh. Napakalayo ng utak natin. Napakalayo ng utak natin. O oh, katulad niya, meron na naman ako nakita dito na uh, para sa akin walan laman ang pinaglalaban ni Morales. Eh, ibig po ba sabihin si Ipe? <laughs> si Philip Salvador, hindi po natin iboboto yan dahil uh, artista. Oh, kayo naman, no. Meron pong, alam niyo po, hindi tayo politiko pare-pareho. Mayroon pong tinatawag, may silbi po yan sa mga politiko yung mga artista. Ngayon nyo lang po ba naunawahan niya? Pamparami sila. <laughs> Hindi nyo po maunawahan yan. Yung mga salitang pamparami. Sa boto, sa mga botohan, taasan ng kamay. Kailangan po yan mga tagataas ng kamay. Ay, nawala. <laughs> May tanong siya, nawala, nakalimutan. Okay, punta na po tayo sa mga nakakaawang mga nila lang. Ito po yung mga nag-hold pa rin po. If we could hold on together. Ito po, uh, kita nyo naman ha. Akala siguro nitong si, si Llamas ay eh, makakaporma po siya sa mga Marcoses, no? Uh, papuri kayo ng puri sa mga Marcos. Wala pa rin po kayong mga silbi dyan. Alam na alam po na kayo dilawan. Kala nyo po ba makakapapapormahin din kayo. Ito po. Balik na naman po sila na yakagin si Lenny Robredo na ngayon pa lang ay magpahayag na. Ayan, ayan ang problema ng kakamping kat dilawan. Wala po silang nakreate na leader. Alam nyo, matagal ko na sinabi ito eh. Pagkatalo pa lang ni Lenny, ano ang sinabi ko kagad? No? Payo ko sa mga dilawan, ganito gawin nyo. Gayahin nyo yung nangyari sa Australia. Una, aminin nyo na kayo ay talo. Ikalawa, uh, mag-meeting kayo, regroup sa bakit kayo natalo. At ikatlo, maghanap kayo ng bagong leader. Yan po yung katatalo lang ni Lenny. 2022 ko pa sinabi yan. Ngayon, 2025 na naman. 2025 na rin na, 2025 na naman mag-election na naman ano po ginagawa <laughs> uh, sana Lenny kung tatakbo ka ganito na mukha nila sana kung tatakbo ka eh magsabi ka lang kasi dalawang taon na nakalipas ganun ang salita niya niya eh, no? nila dalawang taon na nakalipas hindi ka pa parang iiyak lagi dalawang taon na nakalipas pa. Eh, hindi ka pa rin nakakapagpasya sana, ngayon pa lang, tumakbo ka lang para... <laughs> Hindi kayo nakikinig kay Badong eh. Di ba? Kung nakinig kayo, kayong mga dilawan, habang may pwersa pa kayo, eh wala na kayong pwersa na yun. Kinain na kayo ng Marcos. Kinain na kayo. Gayain mo si Kiko. Gayain mo si Shell Jokno. Eh, ma... Maga pang nagsabi. Maga pa nagsabi, natatak mo. O di maaga po rin silang talunan. Ka hindi po paagahan niya. <laughs> Sa Pilipinas po, no? Alam niyo ba kung bakit ginagawa ni Lenny Robredo na hindi hindi siya hindi niya inaamin na natalo siya? Sa kasaysayan po sa Pilipinas, lalo na yung national pag uma pag uh, ikaw ay talunan talunan ka na mahirap po makarecover kaya wala po nagsabing na talo sila eh kahit po si Bongbong Marcos eh dinaya siya di ba ni Lenny Robredo kaya pwede pa siyang tumakbo bilang mas mataas pa 
presidente kasi dinaya lang naman siya eh. Ganun din po ang gusto ni Lenny Robredo, dinaya lang din naman siya. Konti na lang po, isang libo na tayo. Okay, ito naman po sa Porak. <laughs> Natatawa ko rito kay Vice Gov. Eh. Sino ba governor ng Pampanga? Vice governor lang pala si Lilia Pineda. Kala ko siya yung governor eh. Nagngingit-ngit sa galit na humarap si Pampanga Vice Governor Lilia Pineda sa hearing na pinatawag niya at nang sangguni ang panlalawigan ng Pampanga sa mga opisyal ng bayan ng Porak. Kita niyo naman. Ha? Ito ay kaugnay sa pagkakabunyag ng ilegal na aktibidad sa Nerade na Lucky South 99 Outsourcing Inc. Compound. Yan. Sa Royal Garden. Yan po, no? Ah... Uh, Bukod pa sa pagiging scam farm ay sangkot din di umano sa human trafficking at sex trafficking at torture. Nagpanik ako. Ito po ang sabi ni Lilian Pineda. Vice Governor Pineda. Nagpanik ako kasi bigla na lang na news ang pora kasi totoo lang wala kaming kalam-alam. Malaki ang tiwala namin sa iyo, Mayor Jing. Sinabihan po. No? Sinabihan si Mayor Jing. Di ba Mayor Jing? Wala la. Wala ka sinasabit na report na may BPO. Bigla na lang kami nagulat na may pogo doon. Hindi pala alam ni Vice Gobya. Ikaw talaga Mayor Jing. Oh. Ilang pang pong... Kaya nga, alam nyo sa totoo lang, huwag na po tayo magbulhan dyan sa pogo na yan. Oh. Sinasabi ng PAOK C. Pa P PAOK CC na 300 yung illegal pogo operators operations ngayon. Alam niyo na no? Alam niyo na nangyari. Ah uh, napakadali lang po no sa gobyernong ito. Napakita niyo po yung puwersa niyo eh. Napakita niyo na kaya niyo lumusob kay OJC nakalusob kay na tatlong batalyon eh. Kung illegal po yung operation, pwede na po nating ipasara muna. Tapos ulihin na yung mga tao riyan, ipadeport po yung mga dayuhan, yung mga Pilipino. Bigyan po ninyo ng trabaho. Ganun lang po yan. Tanong, paano nila nalaman? Ano? Na ano? Jack, mag, magtanong ka ng specific. Paano nila nalaman na ano? Nalaman ko po na binanatan ni, ni Baste Si Bunggo, dahil naroon po ako, narinig ko po. Yun po ba tanong mo o may iba ka pang tanong? Anak po yata niya ang gobe. Ah, anak niya. Boss Bans, nabudol ka. Diyos ko, ang tagal nang usapin yan. Opo, matagal na. In Philippines politics, there is no permanent allies yan. Okay, dito na po tayo. Sa Pogo na po tayo. Name ng kulto nila, Anpapenta nila. <laughs> <laughs> Alpa penta nila. <laughs> Tanggal ka, loko. <laughs> Unta <laughs> Unta po tayo kay Pineda. Yun po yung sinasabi ko, imposible po na hindi alam yan ng mga mayor. Di po ba? Pinag-isipan pa niya yun. Eh. Ang pangalan ng kulto nila ay Alta Pelpenta nila. <laughs> May content na naman yung mga ungas. Binibigyan ko ng mga content para magmukhang tanga palagi. <laughs> hindi po alam na mga... Hindi, imposible po eh, di ba? Tapos lalo na po na imposible na sabihin ha na sabihin na hindi kami pinayagan doon galit na galit si Pineda eh. Ito dapat niyan nilusob niyo ni raid niyo sabi ng vice governor dapat ni raid niyo hindi daw pinayagan na inspeksyonin sino po hindi po ma yung gobyerno po mag inspeksyon hindi po pinayagan. Dagdag pa. Ang pinakamalupit pa dito, 
yung tax. Ang laki po ah, ang laki po. Parang siyudad na raw sabi ni ni Vice Gob eh. Ang laki. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman hanggang sa susunod na video. Ingat kayo at mabuhay!